ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க் பர் சொன்னு யூசிங் முல்லர் ப்ரீஸ்லா ப்ரின்ஸிபல் ட்ரா ஐஎல் ஃபார் த பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் டி கம்ப்யூட் த ஆர்டினேட்ஸ் ஒன் மீட்டர் இன்டர்வல் ஸோ ஓகே இந்த கொஸ்டின் நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கேட்டிருக்காங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஸோ பார்க்கலாம் கொஷின்லேயே ட்ராயிங் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நமக்கு எந்த கன்ஃபியூஷன்ஸும் வேண்டாம் ஏபிசி இந்த பாயிண்ட்டுக்கான மொமெண்ட் வர இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டைக்ராம் வரையணும் அவ்வளோதான் விஷயம் சேம் அதே தான் அந்த பாயிண்ட்டை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு யூனிட் மொமெண்ட் அப்ளை பண்ணுவோம் அதாவது எம்டி ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே ஸோ ஒன் அப்ளை பண்ணிட்டு ஃபார் போர்ஷன் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஏ டி பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் டி பாயிண்ட்டுக்கு மொமெண்ட் அபவுட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிகாஸ் இட் இஸ் சிம்ப்ளி சப்போர்ட்டட் இந்த பாயிண்டில் மொமெண்ட் சம் ஆஃப் மொமெண்ட் வில் பி ஜீரோ ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எம் இது பார்த்திங்கன்னா மொமெண்ட்டை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுக்கிறோம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுக்கும்போது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் கிளாக் வைஸ் நெகட்டிவ் மொம இது கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட் ஸோ மைனஸ் எம்டி ப்ளஸ் ஆர்டி ஒன் ஆர்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபைவு எம்டியோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் ஒன்று இந்த டிவைடில் இருக்க சாரி மல்டிப்ளையில் இருக்க ஃபைவ் டிவைடில் வந்துடும் ஸோ ஆர்டியோட ஆர்டி ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் பை ஃபைவ் பாசிட்டிவில் ஓகே ஸோ இது பாசிட்டிவ்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது நெகட்டிவ் தான் வேறு எந்த வேல்யூ இல்லை ஸோ ஆர்டி டூ ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் ஒன் பை ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டி ஒன்னோட பாசிட் இது பாசிட்டிவாக இருந்தால் அந்த இடத்த சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டி டூவோட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கணும் ஸோ ஆர்டி டூவோட வேல்யூ நெகட்டிவ்னு எடுத்து எழுதிக்கிறோம் அந்த பாயிண்ட்லேயே நெக்ஸ்ட்டு சம் ஆஃப் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வெர்டிகல் ஃபோர்ஸஸ் எடுக்கும்போது ஆர்டி ஒன் ப்ளஸ் ஆர்ஏ ஆர்டி ஒன் ப்ளஸ் ஆர்ஏ ஆர்டி ஒன் என் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் மைனஸ் ஆர்டி ஒன் ஸோ ஆர்டி ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் பை ஃபைவ் இங்கே இருக்குது சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ இதுவும் டவுன்வேர்டு இதுவும் டவுன்வேர்டு அப் டு நவ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு போர்ஷன் டிபிசி எடுக்கிறோம் இந்த போர்ஷன் டிபி சி எடுக்கிறோம் ஸோ பார்க்கலாம் மொமெண்ட் அபவுட் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் என்ன பண்ணுறோன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் மொமெண்ட் எடுக்கிறதால கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நெகட்டிவ் இது பத் ஆர்டி இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மைனஸ் ஒன்று பிகாஸ் அது மொமெண்ட்டு அடுத்து ஆர்டி டூ இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஆர்டி டூவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டென் இன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஆர்பி இன்டூ டென் ஸோ கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஆர்பியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸில் வருதால் அப்வேர்டு நெக்ஸ்ட்டு சம் ஆஃப் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர்டி டூ ஆர்பி ஒன் ஆர்சி மூணுத்தையும் கூட்டுறோம் ஆர்டி டூவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஆர்பியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர்சி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் வருது ஓகே அடுத்து ஃபார்முலா என்னென்னு எழுதி வச்சுக்கிறோம் மொமெண்ட்டுக்கு நமக்கு தெரியும் டிஃப்ளெக்ஷன் பை ஸ்லோப்பு எந்த பாயிண்டில் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கான ஸ்லோப்பு டிவைடட் பை அந்த போர்ஷனுக்கான டிஎக்ஸ் சாரி எந்த போர்ஷனுக்கான கண்டுபிடிக்கிறோமோ அந்த போர்ஷனுக்கான டிஃப்ளெக்ஷன் டிவைடட் பை அந்த பாயிண்ட்டுக்கான ஸ்லோப்பு ஸ்லோப்புக்கான ஃபார்முலா தீட்டா டிடி ஈக்குவல் டு டிசி மைனஸ் டிஏ இப்போ அந்த மாடல் டிராயிங் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸ்லோப் எப்படி வரும் டிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி வரும்னா இது ரெண்டும் சிம்பிளி சப்போர்ட்டாக எப்படி வந்துடும் இந்த பாயிண்ட்டில் மொமெண்ட் கேட்டிருக்கிறதால டிஃப்ளெக்ஷன் இங்கே ஆக்ட் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ எப்படி வச்சுக்கோ ரைட்டுங்களா ஃபஸ்ட் போர்ஷன் டிசி எடுக்கிறோம் டிசிக்கு எக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் போர்ஷன் டிசி எடுத்துக்கிறோம் டிசி பாயிண்ட்டை எடுத்து ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ் சி பாயிண்ட்லேருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா போன சம் மாதிரி தான் டாட்டட் லைன் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் பார்க்கலாம் இப்போ மூமெண்ட் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நெகட்டிவ் இப்போ கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் எம்எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் அடுத்து ஃபா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டென்னு ஏன்னா டோட்டல் எக்ஸில் டென் மீட்டர் போனதாக இந்த போர்ஷனு ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டென்னு இந்த லோடால் வந்ததால் இங்கே
அடுத்து எம்எக்ஸ் எக்ஸ் பதிலாக இஏடி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸ் மேலே பெருக்கி எக்ஸ் பை ஃபைவ்னு வச்சுக்கிறோம் இது அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் இஏ டிஒய் பை டிஎக்ஸாக மாறுது எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ண எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அகெயின் ஃபைவ் இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஆட் ஆகும் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த டேர்ம் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயரு டிவைடட் பை டூ ஸோ இதுதான் டிஒ ஐஏ டிஒய் பை டிஎக்ஸு அகெயின் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் இஏஒய் அப்போது மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் பை ஃபைவ் இன்ட்டூ டூ ஆல்ரெடி இருக்குது எக்ஸ் க்யூபில் இருக்கிற த்ரீ கீழே வந்துடும் சி ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு சி டூ டாட் எல்ல இது மறக்காமல் போட்டுக்கோங்க அடுத்து இந்த போர்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது த்ரீ க்யூப் ஆகிடும் அந்த த்ரீ ஆல்ரெடி இருக்க டூ போட்டுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ அப் டு ஃபஸ்ட்டு டாட்டர் லைன் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணுறோம் பண்ணும்போது சி டூவோட வேல்யூ ஜீரோ வருது அடுத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டென் ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ அப் டு ஃபஸ்ட்டு டாட்டர் லைன் தான் அகெயின் பிகாஸ் இதை டென் மீட்டர்னால் இதை தாண்டி போகலை கரெக்டாக இந்த போர்ஷன் பாயிண்ட் லைன் நின்றுச்சு அதனால் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு சி ஒன்னோட வேல்யூ டென் பை த்ரீ கிடைக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு ஃபுல் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஃபிஃப்டின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த பாயிண்டில் தான் நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாகணும் ஸோ ஸ்லோப் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஃபிஃப்டின் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஒன் பை ஏ ஃபிஃப் எக்ஸ் வர இடத்துலாம் ஃபிஃப்டின் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நமக்கு தீட்டா டிசியோட வேல்யூ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் டிவைட் பை ஏ அடுத்து வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸாகவே இருக்கும்போது எப்படின்னு பார்க்குறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது சி ஒன் சி டூ வேல்யூ மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதினா போதும் ஸோ ஒய் டிஎக்ஸ் வேல்யூ வந்துடுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறோம் என் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஃபுல் ஈக்குவேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது ஒய் டிடி வேணும் இல்லையா ஏன்னா அந்த பி சி பாயிண்ட்லேருந்து டி பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபுல் ஈக்குவேஷனுக்கு ஒய் டிடியோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் கிடைக்கிது அடுத்த ஸோ ஒய் டிடி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒய் டிஎக்ஸும் அங்கே கண்டுபிடிச்சாச்சு போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போர்ஷன் ஏடிக்கு வரலாம் போர்ஷன் ஏடி நான் எடுத்து ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு எம்எக்ஸ் எக்ஸ் மொமெண்ட் அபவுட் எக்ஸ் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து எக்ஸ் இங்கே ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் கிளாக் வைஸ் நெகட்டிவ் இது கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட்ன்றதால மைனஸ் ஒன்று இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ன்றதால பாசிட்டிவ் இல்லைனா அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ்ன்றதால ஃபா பாசிட்டிவ் எப்படி வேணாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபைவ் எக்ஸ் பை ஃபைவ் கிடைக்கிது மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கிது எம் நமக்கு தெரியும் இஏ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயரு ஒன்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் இஏ டிஒய் பை டிஎக்ஸு இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஆல்ரெடி இருக்க ஃபைவ் இருக்கும் மைனஸ் ஒன்று வந்து எக்ஸாக மாறிடும் ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் ஒரு தடவை இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இஏ ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இங்கே போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் சி ஒன் இன்ட்டு எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு சி டூ ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் சேம் மேலே எப்படி பண்ணுமோ அதே மாதிரி பண்ணிவிட்டோம் அடுத்து பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் ஒய் டிடி ஓகேவா ஸோ ஒய் டிடியோட வேல்யூ சேம் தானே அதை அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது சி டூவோட வேல்யூ நமக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் பிகாஸ் இந்த இஏ இந்த இஏ கேன்சல் ஆகிடுது எக்ஸு நீங்கள் ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இது மூணு கேன்சல் ஆகிடும் ஒய்யோட வேல்யூ மட்டும் இங்கேருந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ஸோ இது ஆகிடும் ரைட்டா ஸோ சி டூவோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மீட்டர் எக்ஸு ஃபுல்லாக ஃபுல் ஸ்பேனாக இருக்கும்போது ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ
ஸோ தீட்டா டிஏ ஈக்குவல் டு தீட்டா இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது எக்ஸ் ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் தீட்டா டிஏ ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஏ ஓகே அடுத்து வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸாக இருக்கும்போது ஒன் பை இஏ எக் அதாவது சி ஒன் சி டூ வேல்யூ மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சுது அந்த ஒய் ஈக்குவேஷனில் இந்த ஒய் ஈக்குவேஷனில் சி ஒன் சி டூ வேல்யூ சி டூ சி டூ வேல்யூ தெரியும் சி ஒன் வேல்யூ தெரியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ஒய் டிஎக்ஸ் இந்த இஏ இந்த பக்கம் வந்தால் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டிவைடில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நமக்கு தெரியும் தீட்டா டிடி ஈக்குவல் டு தீட்டா டிசி மைனஸ் தீட்டா டிஏ தீட்டா டிசியோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் வேல்யூ மைனஸ் ஆஃப் தீட்டா டிஏ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் வருது நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டினேட் கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஆர்டினேட் கால்குலேட் பண்ணுறது நம்ம ஃபார்மில் தெரியும் ஒய் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை தீட்டா டிடி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஒய் டிஎக்ஸ் பார் போர்ஷன் ஏடிக்கு ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஏடியோட ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஸோ இஏ இஏ கேன்சல் ஆகிடுது மீதி இருக்கிறது இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் போட்டு இது ஃபுல்லாக டைப் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு போர்ஷன் டிசிக்கு இங்கே டாட்டட் லைன் எப்பயுமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இஏ இஏ கேன்சல் பண்ணி எடுத்து எழுதிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ சேம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா டேபிள் ஃபார்மேட் பண்ணுறோம் டேபிள் வந்து ஃபார்மேட் பண்ணுறோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு நிமிஷம் சரி ஓகே இப்படி பாருங்கள் ஏடியில் ஜீரோ பாயிண்ட் டி பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து போனோம் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு வந்திருக்கோம் அதே மாதிரி டிசி பாயிண்டில் எக்ஸோட வேல்யூ டி பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருப்பேன் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கும் அதை வந்து வச்சு நம்ம கேல்குலேட்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒன் மீட்டர் இன்டர்வல் இருபது வேல்யூக்கு மேலே கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் கண்டிப்பாக அது கேல்சி யூஸ் பண்ணலன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ கேல்சியில் எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா போர்ஷன் ஏடிக்கான இது எடுத்துக்கிறோம் போர்ஷன் ஏடிக்கான ஈக்குவேஷன் டைப் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதால மைனஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் டிவைடில் இருக்கிறது லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம் இதை மட்டும் என் முதல்ல டைப் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ் வர வைக்கிறதுக்கு ஷிஃப்ட்டு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ப்ரெஸ் பண்ணால் எக்ஸ் வந்துடும் ஸோ ஷிஃப்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ரெஸ் பண்ணால் எக்ஸ் க்யூப் ஆக்சுவலி இது ஷிஃப்ட் இல்லை ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் எக்ஸ் வரும் ஓகே டிவைடட் பை தேர்ட்டி இருக்குது தேர்ட்டி அடுத்து மைனஸ் அகெயின் எக்ஸ் வர வைக்கணும் ஆல்ஃபா க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ப்ரெஸ் பண்ணால் எக்ஸ் வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஓகே ப்ளஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஆல்ஃபா க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போட்டோன்னா எக்ஸு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் டிவ க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் டிவைட் சிம்பிள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டைப் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ கேல்சியில் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை டைப் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு பார்க்கணுன்னா ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கேல்சி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ அது ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் வந்துருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு அஞ்சு ஜீரோ போட்டதுக்கப்புறம் தான் அந்த வேல்யூ இப்போ இது கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃபிக்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஃபிக்ஸ் வச்சுட்டு த்ரீ டிஜிட்டுக்கு வச்சுக்கோங்க அப்போ வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஓகேவா அடுத்து எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஃபோர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் அகெயின் த்ரீனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ அகெயின் டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நைன் ஓகே அடுத்து ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ அகெயின் ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஒன் கிடைக்கிது கண்டுபிடிக்கி கண்டுபிடிச்சிட்டு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஜீரோ இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ அகெயின் பாசிட்டிவ் வேல்யூ ரெண்டு டவுன் ஆகிட்டே வரும் இந்த பாயிண்டில் ஜீரோ ஆகிடும் திரும்ப இங்கேருந்து எல்லாமே நெகட்டிவில் இருக்கும் ஸோ நெகட்டிவ் டவுன் வேர்டுன்றதால மென்ஷன் பண்ணலை பண்ணாலும் பண்ணலாம் பண்ணலனாலும் விட்டுடலாம் பண்ணிவிட்டு நாம் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பாயிண்டில் ஜீரோவில் வந்து முடியும் இந்த ட்ராயிங் தான் பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ளூன்ஸ் லைன் டயக்ராம் ஃபார் மூமெண்ட் அட்டு டி நான் இடம் பார்த்துலன்றதால லேண்ட்ஸ்கேப் பிகாஸ் ஒரு மீட்டர் இன்டர்வல் கேட்டிருக்காங்க ஸோ லேண்ட்ஸ்க